നമസ്കാരം കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ മാത്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ ലാബ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു വാല്യൂസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ പ്രൊസീജിയർ നോക്കുക ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു വാല്യൂസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിൽ പ്രൊസീജിയർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ദ ഫയൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ ആൻഡ് സേവ് ആസ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു ഇതിനായി ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ എന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിനെ സേവ് ആസ് കൊടുത്ത് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു എന്ന് മാറ്റുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഫയൽ സേവ് ആസ് ഇവിടെ നിന്ന് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പേര് കൊടുത്ത് ഇതിനെ മാറ്റുന്നു വൺ പോയിന്റ് വൺ എന്നത് മാറ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു എന്ന് മാറി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഫോർ എഫ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ യൂസിംഗ് ഇറ്റ് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി ഒരു ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സെലക്ട് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ടൂൾ ക്ലിക്ക് ഓൺ ഗ്രാഫിക്സ് വ്യൂ ഗീവ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ക്യാപ്ഷൻ സേ ഫംഗ്ഷൻ ലിങ്ക്ഡ് ഒബ്ജക്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കുക ഒരു ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായി ആദ്യം സ്ലൈഡർ എന്ന ടൂളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് എന്ന ടൂൾ എടുക്കുക ഈ ഗ്രാഫിക്സ് വ്യൂവിൽ വന്ന് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ക്യാപ്ഷൻ എന്ന് വരും അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എന്നോ കൊടുക്കാം അടുത്ത് ലിങ്ക്ഡ് ഒബ്ജക്ട് ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് അതായത് ഒരു പരാബോളയാണ് അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി ഒരു ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ആയി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സിമിലർലി ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഫോർ സ്ലൈഡർ ഒരു സ്ലൈഡറിന് വേണ്ടി ഒരു ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈഡർ എന്ന ടൂളിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സ്ലൈഡറിന് വേണ്ടി ഒരു ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് അതിന് ഈ ഗ്രാഫിക്സ് വ്യൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്യാപ്ഷൻ എന്നത് സ്ലൈഡറിന് വേണ്ടി എസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സ്ലൈഡറിൽ കിടക്കുന്ന വില എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്നാണ് ആ വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലൈഡറിൽ നമുക്ക് നമ്പർ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ടു എന്നത് മാറ്റുന്നു നോക്കുക ബാക്ക് സ്പേസ് കൊടുത്ത് അത് കളഞ്ഞ് ഞാൻ ത്രീ എന്നാക്കി എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്ലൈഡറിൽ ത്രീ എന്ന വാല്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് സ്ലൈഡറിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ത്രീ എന്ന വിലയ്ക്ക് നയൻ അതായത് ഈ ഗ്രാഫ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് എക്സിന് കൊടുക്കുന്ന വില അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേഞ്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിന് ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നയൻ അതായത് ഡൊമൈൻ ത്രീയും റേഞ്ച് നയനും ഇതുപോലെ ഇനി ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കുക അടുത്തതായി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒബ്സർവേഷൻ ബുക്കിൽ എഴുതാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ചേഞ്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ആൻഡ് ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂസ് കറക്റ്റഡ് ടു ത്രീ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ഇവിടെ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ റൂട്ട് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ഫൈവ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ വിലകൾ കാണണം അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നും ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ത് വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ ഈ കോളങ്ങളാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നോക്കുക ത്രീ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അതിന് കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സിന് ത്രീ എന്നുള്ള വില കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ടു എന്നത് ഈ പവർ നമ്മൾ മാറ്റി അവിടെ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്നാക്കണം അതിന് ഷിഫ്റ്റ് സിക്സ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്
1.442 ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ അടുത്തത് റൂട്ട് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് റൂട്ട് എന്നതിന് എസ് ക്യു ആർ ടി ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ എസ് ക്യു ആർ ടി ഓഫ് എക്സ് ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് അതിന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ താഴെ ഫില്ല് ചെയ്യണം അടുത്തതായി ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ എസ് ക്യു ആർ ടി എസ് ക്യു ആർ ടി എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്ത് എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നു ഇവിടെ സ്ലൈഡറിൽ വൺ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരുത്തണം അതിന് സ്ലൈഡറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ വൺ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്ത് എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ടു ആണ് അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ടു ഇതാണ് ആൻസർ അടുത്തത് ടു റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ ആണ് അതിന് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സ് റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യണം അതിന് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നു എക്സ് റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ നോക്കുക ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എക്സ് റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ എന്നാക്കുന്നു നോക്കുക എക്സ് ഷിഫ്റ്റ് സിക്സ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്ത് എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീയുടെ ഗ്രാഫ് വന്നു ഇവിടെ വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സിന് ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ടു എന്ന് കൊടുത്ത് എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ ടു റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ അടുത്തത് റൂട്ട് റൂട്ട് ഫൈവ് ആണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഫൈവ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എസ് ക്യു ആർ ടി ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എസ് ക്യു ആർ ടി അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഏറ്റവും നല്ലത് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫൈവ് എന്നും വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എഴുതുകയും വേണം നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റൂട്ട് റൂട്ട് ഫൈവ് ആണ് അതിന് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ് ഷിഫ്റ്റ് സിക്സ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപ്പ് എന്ന് അവിടെ വന്നു ഷിഫ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ ഗ്രാഫായി ഇവിടെ എക്സിന് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ടു എന്നത് മാറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്ത് എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ഇതാണ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫംഗ്ഷനിൽ എഴുതേണ്ടത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ഫൈവ് അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇതിന് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്നാണ് ഇൻപുട്ടിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് എന്ന് കൊടുക്കണം കിട്ടുന്ന വാല്യൂ താഴെ എഴുതണം അതിന് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്നാക്കുന്നു അതിന് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കളഞ്ഞ് എക്സ് റേസ് ടു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് കൊടുത്ത് എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഗ്രാഫ് വരും എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എക്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് എന്നത് മാറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് എന്ന് കൊടുത്ത് എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നുണ്ട് നോക്കുക വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് അതായത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഫൈവ് ഇതാണ് വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ എഴുതേണ്ടത് ചേഞ്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് ആൻഡ് ഒബ്സേർവ് ഹൗ ദ പോയിന്റ് സി മൂവ്സ് ആസ് ദ പോയിന്റ് എ അപ്രോച്ചസ് ടു ദ ഒറിജിൻ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നത് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഒറിജിനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ന
അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഒറിജിനിലേക്ക് ഒറിജിനിലെ അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നോക്കുക മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ടും അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സീറോയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ടുമാണ് ആൻസർ കിടക്കുന്നത് അടുത്തതായി ചേഞ്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഒബ്സേർവ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സി അക്കോർഡിംഗ് ടു എ എ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് സി എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നും കൂടെ നോക്കുക ഫംഗ്ഷൻ ഈ രീതിയിൽ മാറ്റുന്നു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനായി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ ഫ്ലോർ എക്സ് എന്നാണ് നോക്കുക ഇ എഫ് എൽ ഒ ഒ ആർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് കിട്ടും എയുടെ വാല്യൂസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സീറോയിൽ നിന്ന് വൺ വരെ എത്തുമ്പോൾ സീറോ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതായത് വൺ വരെ കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ടു വരെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൻസർ വൺ ആണ് ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് നോക്കുക ഇവിടെ വൺ അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു എത്തുമ്പോഴും വൺ അടുത്തതായി ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ടു പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ഇതിനൊക്കെ ആൻസർ ടു ആണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഗ്രാഫാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ മെയിൻ എന്നത് എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സുമാണ് റേഞ്ച് എന്നത് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വാല്യൂസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടനെ കാ